像是翠娟儿。翠娟儿，翠娟儿，我们一起去游乐园吧。老夫想要回到认识翠娟的那天，再次向翠娟表白。各位，祝老夫一臂之力吧。老夫喜欢你。啊，是。抱歉，我不能接受你的爱意。奶奶。你为什么拒绝博士爷爷啊？爱不一定要拥有，你慢慢会懂的。是了，苏拉，谁还没一颗热血中二星呢？你放心吧，大哥，我不会把视频发出去的。你还拍下来了，苏拉、哦。明天我把 V 二头盔带来。我最近每天都在 V 二的世界里嗨好几个钟头，那玩意儿绝对能让你体验到最真实的冒险。你怎么有闲钱买这种玩意儿 ？Sorry 啊，我一分钱没花，这是我女朋友给我买的。嗯，瞧，我家宝贝儿又来找我了，他真是太爱我了。老娘拿个游戏机试试你，要真就是不打游戏了，分手。嗯 ，VR 游戏听上去很带感呢、啊。林<笑>博士，你能不能做个 VR 头盔出来？能不能？这种东西原理简单的很，老夫都不屑于做。是吗？我看你就是做不出来吧。没想到老夫被你们小看到这种地步，是时候展现真正的技术啦。不是，你做好威尔头盔了。差不多，只不过老夫做的是。时光机，差太多了吧？哇，时光机，真的假的呀？也太帅了吧！当然是真的，中国人不骗中国人。OK 了，小苏拉，准备好去远古的恐龙时代冒险了吗？嗯，那么，出发。太帅了，像终结者一样。那我们接下来，为什么就我光这样？可能是你的机子网络不好丢包了吧，所以部分物件没传送过来。时光机还要给网送的吗
了，好了，先拿这个挡一挡吧，不然片子都要被下架了。底下凉飕飕的，好没安全感。别担心，苏拉，这个给你。大哥，难道你要把你的裤子？啊？嗯。怎么样？拿了武器，是不是有安全感了？嗯。你你喵星人？好像是一种从猫科动物进化过来的智慧生物啊。喵喵喵的，跟发情了似的，听得懂个鬼哦！幸好老夫带了这个无障碍交流立场，立场内的智慧生物都可以无障碍交流。哪儿来的秃鼻猴子？怎么跑进咱们领地了？真晦气！不会有皮肤病吧？说谁呀，猴子呀？不好，不得对这几位无礼。这几位可是非常尊贵的猴呃呃客人。你刚刚也想叫我们猴子吧？族长，你为何这么说？你们看那一位，那必然是一名超乎想象的强者。我，哇，好壮观呐、啊！一族的勇士们，没想到你们还带来了这么贵重的礼物。这些食物储藏箱真是坚固。呃，不是。时光机，防水吗？呃，这个，你们也是用这种箱子储藏食物的吗？呃，比如香蕉。香蕉，你个头啊！都说了我们不是猴子呀。对了，你为什么认定苏拉是强者？这就要从恐怖的蒂斯拉说起了。蒂是什么东西？自古以来，我们猫人必须通过考验才能成为族中勇士。那便是亲手从暴虐羽龙头上拔一根羽毛回来。这暴虐羽龙正是我们猫人族的天敌，他们残暴嗜血，一直威胁着我族的生存。为什么这些鸟龙都秃顶了？而蒂斯拉正是这一代的暴虐羽龙之王，将我族推向毁灭深渊的恶魔。这还是恐龙吗？嗯，话说，为什么这种恐龙成为了你们的天敌？他们喜欢捕食猫人吗？不，暴虐羽龙喜欢猎杀猫人，但从不吃猫人。单纯的享受杀戮吗？好邪恶的物种！不，是因为自古以来，我们为了勇士考验，老是去拔他们的毛啊！哥，这全是自找的呀！不过幸好诸位来了，我不会看错的。苏拉勇士身上的正是蒂斯拉的羽毛，呃，那是捡来的。苏拉勇士，请从蒂斯拉手中拯救我们吧！冒险、战斗、成为英雄，这不就是我梦寐以求的吗？放心吧，族长，包在我身上。冷静点儿，你现在连自己的屁股蛋子都包不住。族长，你们的遭遇我很同情，可我们也不想去对付那么危险的恐龙啊。哎，说的也是。总之，欢迎各位来到最后的猫人部落。那谢谢谢谢。啊我啊啊啊、族长大人，等等，不就是踢了下小脚趾吗？孩子们，不要哭。爷爷本来年纪就大了。这只是我走了，你们可怎么办啊？<笑>要是有人能从蒂斯拉手中保护你们就好了。你们眼睛烂爆了呀！<笑>你们感动什么呀？不是，把这俩二货拖走，咱们回去了。放心吧，族长，我们会竭尽全力帮助你们的。啊！呜呼，起飞！说吧，博士，你怎么想的、呃？之所以答应那个族长，是因为老夫想到了一个事情、啊：如果猫人族没有灭亡，或许未来的地球就是猫人族的舞台了，人类未必有机会发展成如今的样子。而事实上，我们几个还是存在。说明人类在未来也存在。
也就是说，我们没能帮毛人族消灭底斯拉。不，老夫倒觉得命运。恰恰就是要让我们四人来终结猫人一族的文明。怎么会这样？我们不应该是拯救猫人的英雄吗？如果拯救猫人的代价是人类的消失，那我们还算英雄吗？这……待会儿一打起来，咱们就跑路。猫人们看到我们老炮，肯定会丧失斗志，剩下的事情交给恐龙们就行了。嗯。来了，他们来了！啊啊啊、上吧，猫人一族的勇士们，为了部族，与一族勇士们并肩奋战。就是现在，冲啊！啊跑到时光机那里就可以回去了，就在前面了。你是想气死我，继承我的遗产吗？还好，时光机内置了首要发电机，摇个十分钟就能启动。太落后了吧！妈呀，超费力！苏拉，快来帮忙啊！你、嗯。吃住！一族的勇士们已经去拿他们的秘密武器了，胜利就在眼前！不要再伤了呀！不要再做无谓的牺牲了呀！我们根本不是什么强大的勇士，根本不是什么英雄。小苏拉，你要去哪儿？抱歉啊，各位，放任这些猫人被屠杀，这种事，我果然还是做不到。过去和未来，我都要守护。别乱来呀、啊，小苏拉！哎，真是没办法。小古德，仔细想想，要是未来多出很多猫娘，也不赖呀。就让这些远古生物见识下我们恐怖直立猿的厉害吧。大哥，内涵哥。族的勇士们怎么还不来？秒了个咪的！这些言而无信的猴子！哎嗨，还有说谁猴子呢？啊！哎，别是做恐龙这种事啊！嗯，猜，破！呀！一族的勇士们来了，大家冲啊！我们赢了，人类也没消失。万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！还真是一群喜欢胡来的家伙呀！真是的，时光机这种东西怎么可能随随便便发明出来？最后老夫也就是搞了个高端版的 VR 设备出来。还好这仨头脑简单，压根儿没发现。老夫随便写的游戏剧情，还玩的这么嗨！万岁！万岁！万岁！万岁这一条仅有我可见，是否你在等我的回电？怎么又看到了红色感叹号？明明十秒之前还收了我的红包，或许我被甜蜜成怪。这一笔爱意太少，是否你才对我可以撒娇？即使得不到回应，也未想过要再见
，哪怕希望渺茫，也依旧望我的声线。每次怦然心动的字句间，无尽的藕断丝连，梦境里你。可是英雄小毛的漫画原作者呀！放心吧，大毛老师，我们一定能想出办法，让这部动画再次释放活力。明明在做一部热血动画，却一点热血之魂都没有。这样的你们，怎么可能做得出热血们爱好者们喜欢的动画？又有我，唤起你们心中的热血